。再提醒你一件事情，你今天晚上是不是约了你的房东和他的儿子一起晚餐呢？三分钟之前，银河易容的李约翰给我打电话，严重投诉你们办事拖沓、愚弄客户，并且扬言要单方面解除合同、拒付尾款。我来上海欧讯十年了。没有一次是因为我们的原因结不了项、拿不到余款的。过去不可能，未来也一定不可能。从现在开始，放下你们手头的所有工作。今天晚上十二点之前，按照合同给我拿出最后的结项报告。这份报告必须无懈可击，并且让这个李约翰挑不出任何毛病。法务部，你们同时和银河易容做最后的沟通，双管齐下。跟法务部谈这么久，你们还能面带微笑？很好，现在打算怎么办？呃，像李约翰这样的职业经理人，碰到问题以后，首先想到的是隐瞒和自保。就算公司受到了巨大的冲击，对他而言，领完薪水和遣散金之后，可以换一家其他公司重新开始。他作为甲方的代理人，其实是有个人诉求的。虽然这个诉求没有体现在合约里，但他个人已经表现得非常强烈了。他希望可以和梁美珠的案情撇清关系，而且是越远越好。那就把这些都体现在报告里啊！我不同意，把写报告搞成玩文字游戏，那我们调查的真正价值体现在哪儿？体现在对欧讯业绩的贡献。我还是项目的负责人吧？当然，由我任命的。行了，这件事情就这么决定了。两个小时之后，把报告交给我。在报告确定之前，我依然保留把你们交给总部法务部处理的权利。好，换个地方说话。请学会保护自己。不要时刻三舍你爆棚的正义感。正义感什么时候成缺点了？正义感不是缺点，但是锋芒毕露的正义感会变成你的弱点。苏赞是上海部的负责人，又是这个项目的监察，他有权利要一份立得住的报告，去安抚那投诉的客户。可你倒好，公开敌对他，蔑视他的权威，我认为就是你的不对。我对事不对人，一份草草了事的报告，我做不到。写报告就写报告嘛，又没让你终止调查。哎，林俊文就在这儿啊，把他这条线盯紧了，不就钓到大鱼了吗？你为什么还在这儿？你不应该是盯着林俊文吗？怎么还有空在这儿聊天呢？我是靠脑子工作的。他的车就停在我的车对面。这七楼上有好多事儿够他忙活的，一时半会儿走不了。好吧。嗯。但是我还是觉得不对。这林俊。没时间了，麻烦你快点完成这份报告，好不好？还有啊，在其他人眼中，我们是男女朋友关系。作为男朋友，是不会愿意看到自己的女朋友随随便便去亲。别的男人，这样他会吃醋，会难受。所以呢，女主内，男主外，我来负责林俊文。再提醒你一件事情，你今天晚上是不是约了你的房东和他的儿子一起晚餐呢？哎呀，哎呀呀呀，哎呀，完了完了完了完了完了，哎呀，我的房东太太。小严，我又要加班，他们说什么都不让我走，烦死了。哎呦，那加班到几点钟呀？不知道嘛。哎呀，我一想到你的助理，眼泪口水一起往下掉。小严，加班也是没办法的。哎，给你留着啊，回来呢给你热热当宵夜吃，好不好？谢谢黄阿姨。
那你自己自己吃饭哦，不要等我了，你不要饿到了。然后晚上我尽量早点回来，好不好？哎，你也吃一点啊，别饿着肚子上班。哎呦，这加班嘛，辛苦了。嗯，谢谢黄阿姨，你最好了。那我去加班了。嗯，好的好的，我等你回来哦。数据我已经确认过了，没有问题。嗯，我这边图形表格没问题。你那儿还有多久？五分钟。法务部那边怎么样了？文书我都准备好了，没有问题。客户来电话了。再给我三分钟，我最后整顿一下。我给你五分钟。不好意思啊，李总，如果您没有什么特别重要的事情，麻烦您稍微等一等，我们再联系，好不好？我正在帮您赶报告呢。我正式通知，我们的委托合同终止，余款没有，我还要求你们赔偿。李总，请您先不要激动，根据我们的合约。您必须得先看过我们的调查报告之后，并且给出专业的评估报告，才可以判定我们的执行情况，对吧？你们还能做出什么报告？人找到了吗？你们提供的航班信息有用吗？我现在就代表我的公司告诉你，你们的报告书不合格，不通过。李总，我们的评估报告已经发到了贵公司提供的邮箱里，请您过目，同时也请银河总公司过目。上海欧讯已经履行了我们合约当中的义务。如果您再有什么问题的话，请您联系我们公司的法务。当然了，李总，我还是希望我们这次可以达成非常愉快的合作。再见。我真的得有五年没有这么赶报告了，我真得谢谢你们。下来，请。千总，请吃饭。没有问题，今天全包。但是这件事情还没有完啊，剩下的事情等我从北京回来再说。小龙虾炒饭，哎，你还有什么要补单的吗？没有，我就下单了啊。快点，快点，苏总给大家买的夜宵。哇、哦，我省钱了，谢谢苏总。辛苦了，大家安静一下。喂，李总。苏总，报告我看过了，还不错。谢谢李总的肯定。我是说报告书做的不错，但我要的是结果，不是报告。李总，如果您仔细看过报告的话，您应该可以看到明确的结果。话我说了一百遍了，我要人梁美珠，你们找到了吗？我要你们把这件事情压下去，你们做到了吗？你们没有。至于那些临事啊、生信啊，有的没的，在我看来一文不值。你们可以玩文字游戏打发客户，但是我告诉你，我不吃这一套。我会向总公司打报告的，严格评估你们的报告。没见过这么不讲理的客户，那是因为你见过的客户太有限。现在我们怎么办？现在就等一下银河的反馈喽。我们也清一清自己的思路。反馈很快会出来的，但是我们的时间剩的不多了。你就这么容忍李约翰这么诋毁我们的职业操守跟能力啊？李约翰只是在狗急跳墙。我认为我们可以给李约翰他想要的，只要对林俊文。如果你那么在意职业操守，就应该知道什么该做，什么不该做。可以二十四小时监控林俊文，只要他跟梁美珠碰面，我们就可以找到他。你把那行车记录仪给我看看。非法监控是犯罪。再说了，他有这个自信出现在我们的眼皮子底下，就一定有道理，不然能找到梁美珠。那我们怎么办？就这么干等着？等待也是需要技术的。
喂。好几天怎么连个电话都没有啊？怎么了？你猜我刚刚在木星会碰到了谁？嗯，等一下啊。我看到唐思怡在那儿，不过如果是他的话，你应该不会给我来电话。难道说是冯军？是个老熟人。你再猜。林俊文。他还提到了你呢，我觉得他快去找你了。他是专程来找我的。他找你干嘛？谢谢你通知我，忙完我找你。今儿怎么没坐老大车、啊？坐你车不愿意啊？没有，我这车单开门，平时只能坐俩人，你不能当班车。再说你坐这是老方专座，你不用在这撮合，我被吓动了。就他今天对苏珊妥协那态度，我第一个不认可。吵闹吵架吵一合吧。什么吵啊？酒店啊，商务套房，这公司都传开了。诽谤那是，行啊，可以下动，未达目的不择手段啊。老大是不会把这解释成不择手段，就是在没有其他办法做选择的时候，硬着头皮干。你马上给我订一张明天飞深圳的机票。啊？干嘛去啊？不择手段，硬着头皮干呢。得跟老大说一声吧。我是负责人。